എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത ഭാഗം കൺസംഷൻ എന്നുള്ള ആശയമാണ് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഇത്രയും ആശയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റ്സും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കൺസംഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഉപഭോഗത്തെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ കൺസംഷനെ നിർണയിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും വിഭിന്നമാണ് ഉദാഹരണം എന്നോട് ചോദിക്കുവാണ് എൻ്റെ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ വരുമാനമാണ് എൻ്റെ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സാധനം വാങ്ങും വരുമാനം കുറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും നേരെ മറിച്ച് വേറൊരാൾ പറയും പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും കുറ കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും മറ്റ് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് രണ്ടുമാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്ര സാധനം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലൈമറ്റാണ് കാലാവസ്ഥ മഴക്കാലത്ത് മഴക്കാലത്ത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെയിൻസിൻ്റെ ആശയമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കെയിൻസ് കൺസംഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കൺസംഷൻ കെയിംസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് കെയിംസ് കൺസംഷനെ നിർണയിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ തരംതിരിച്ചു ഇനി എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കിന് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചില വസ്തുക്കളോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം എൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് അത് ഓരോ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കസ്റ്റംസ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെരുമാറ്റ രീതികൾ മാറാം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സാധനത്തോടുള്ള താല്പര്യം കുറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സും പലപ്പോഴും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റ് ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ്
പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകരുതൽ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നത് യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കരുതി വയ്ക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവ ആശുപത്രി ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ഫാക്ടറികൾ പറയുമ്പോഴും അത് കൺസംഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രിക്കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തുക മാറ്റി വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ കൺസംഷൻ്റെ അളവിനെ ഇപ്പോൾ അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയും ഓക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ഫോർസൈറ്റ് ഫോർസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഈവൻസ് ഉദാഹരണം വിവാഹം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വിവാഹം നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുക മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം കൂടുതലായിട്ട് കരുതി വെച്ചാൽ കൺസംഷൻ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ ബാധിക്കുന്നത് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും എൻ്റെ കൺസംഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ഫോർ സൈറ്റ് മുൻകരുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല എങ്കിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള ഈവനിന് വേണ്ടിയോ മാറ്റി വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൺസംഷനെ അത് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും ദ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എന്നതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസയർ ടു എൻജോയ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻ ബിക്കോസ് എ ലാർജർ റിയൽ കൺസംഷൻ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ഡേറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേർ ടു എ സ്മോളർ ഇമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ ചില ആളുകൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി കൂട്ടിക്കിഴച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ലാഭം ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഞാൻ കരുതി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ഭാവിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻകം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇത് മോട്ടി ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദിയർ കൺസംഷൻ കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്ലൈനിങ് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രമേണ ഉയരുന്നതിനെയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസയർ ടു എൻജോയ് എ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആരും താഴേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല അല്ലേ ഇന്ന് എനിക്ക് സ്വന്തമായൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ടൂ വീലർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഫോർ വീലറാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ പഴയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സാധാരണ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് മനുഷ്യനെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ക്രമേണ ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം ജീവിത രീതികൾ ഉയരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ബൈക്കായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ക്രമേണ എൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂട്ടി അല്ലേ ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ
ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ദ ഡിസൈർ ടു സെക്യുർ എ മാസ് ഡി മാന്യുവർ ടു ക്യാരി ഓൺ സ്പെക്കുലേഷൻ ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബിസിനസ് പ്രോജക്ട്സ് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടീവ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കരുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്കോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ അത് വഴിയായി മാറുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കൺസംഷൻ അളവിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് ദ ഡിസൈർ ടു പൊസസ് പൊസസ് എ ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓക്കെ പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരല്പം അഹങ്കാരം അല്ലേ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മുടെ നാ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് പത്ത് ഏക്കർ വർക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പത്ത് ഏക്കർ വർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം ആ സ്ഥലം അദ്ദേഹം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പറ്റിയത് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കരുതി വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കാശുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരനാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കാറ് കിടക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേയേറെ സ്വർണം അല്ലെ സ്വർണമാല വള കമ്മൽ ഇതെല്ലാം അണിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടും കൂടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൈഡ് ഒരു ചിന്ത വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസംഷൻ കൂട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രൈഡിന് കാരണമാകുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് അവറൈസ് അവറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ പിശുക്ക് അല്ല എങ്കിൽ ഗ്രീഡ് നമ്മുടെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളാണ് ആർത്തി ഇല്ലേ ആർത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ഭിഷുക്കരാണ് അറു ഭിഷുക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അങ്ങേയറ്റം ഭിഷുക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങേയറ്റം ഭിഷുക്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലവാക്കുമോ ഇല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് ചില ആർത്തി ആർത്തി പണ്ടാരോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടും എന്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും കഴിക്കണം എത്ര വസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് തികയത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പം ഈ എന്ത് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ കെയിൻസ് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇതെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൺസംഷൻ ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഫിസിക്കലാണെങ്കിൽ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയും മനുഷ്യൻ ആർത്തിയാണെങ്കിൽ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടും ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈഡായിട്ട് കുറേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രൈഡായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലൂടെയും കെയിൻസ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കൺസംഷനെ പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് 
പുറത്തു നിന്ന് നിർണയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദി കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ആർ എക്സോജിനസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദ ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സോജിനസ് പുറത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദി ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഐറ്റമുകളല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെയും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് മെയ് അറ്റ് ടൈംസ് അണ്ടർ ഗോ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഓഫ് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി റിസേർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസികളെല്ലാം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കെയിൻസിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ വിൻഡ് ഫോൾ ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് വിൻഫോൾ ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉദാഹരണം ലോട്ടറി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ രീതി കുറേയേറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങും അല്ലേ അതിനെയാണ് വിൻഡ് ഫോൾ ഗെയിൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് വിൻ ഫോർ ലോസസ് സംഭവിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൈസ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ച് മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പിശിക്കനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കും ഇപ്പം ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേട്ടം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ അളവ് കൂടുന്നു കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷമായി ബാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് വെൻ വിൻഫോൾ ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് അക്രൂ ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദെയർ കൺസംഷൻ ലെവൽ മേ ചേഞ്ച് സഡൻലി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണം യു എസ് എയുടെ കേസിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഭം നിക്ഷേപിച്ചു ഭയങ്കര ലാഭം വന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ അതൊരുപാട് ചിലവാക്കി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പൈസ നഷ്ടമായി അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചു ആ എക്സാമ്പിളാണ് ആ പോയിൻറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കേസിൽ പലപ്പോഴും ലോട്ടറിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കിയ ഫിസിക്കൽ പോളിസി പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഉദാഹരണം ഗവൺമെൻറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടി എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വില ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയും ടാക്സ് റേറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ദ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ ഉദാഹരണവും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ ഹെവി ടാക്സ് ഹെവി ടാക്സ് ആകുമ്പോൾ tends to reduce the disposable real income of the community tax kootumbol avare selavaakuna amount of money avare korakkum korakkum nere opposite case ilum sambhavikkan tax korakkumbol selavaakuna amount vardikkum adutha point changes in expectations pratheekshagale kurichittana kotto pratheekshagal bhaavil ingane sambhavikkam ennulla pratheekshayana chela theermanangalkku kaaranamaagunnathu ഭാവിയിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ വില കുറയും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് എങ്കിൽ എന്ന ഒരു ചാൻസാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില കുറയുകയാണ് എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസംഷനെ അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കൺസംഷൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാവിയിൽ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ വില ഉദാഹരണം ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ബഡ്ജറ്റിൽ പലപ്പോഴും അടുത്ത വർഷം എന്ത് എത്ര സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടും എത്ര സാധനങ്ങൾ വില കുറയും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന
കൂട്ടും ഭാവിയിൽ വില കുറയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ഭാവിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ചേഞ്ചസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അപ്പം ആ പോയിൻ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ള ആശയമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബാങ്കുകളിലെ പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും അല്ലേ കാരണം പലിശ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ചിലവാക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈക്ക് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുമ്പോൾ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ബാങ്കിൽ ഒരു പലിശ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതെടുത്ത് അതിലും ഭേദം എല്ലാം ചിലവാക്കി എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് കെയിൻസിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ആ നാലെണ്ണം ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം കൂടുതൽ പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചിലവാക്കത്തില്ല അതാ അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ് പണം ആളുകൾ സാധാരണ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവർ ചിലവാകത്തുള്ളൂ കാരണം അവർ ചിലവാക്കിയാൽ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ കാശുകാരുടെ കയ്യിൽ പണം കിട്ടിയാൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കത്തേയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് കരുതി വയ്ക്കത്തേയുള്ളൂ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്തേയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകത്തേയുള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡെയിലി വേജ് വർക്കർ ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലി എന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പണവും ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് മിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയും ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും മിച്ചം എടുക്കാൻ കാണത്തില്ല കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മുഴുവൻ ചിലവാക്കും നേരെ മറിച്ച് ഹയർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ പണം കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും സേവിങ്സിലേക്ക് മാറും ചിലവാക്കത്തില്ല അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആ പോയിൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈക്വലായിട്ടാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരേപോലെയാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഒരേപോലെയാണ് ആളുകളെല്ലാം ഒരേ തട്ടിൽ സാധാരണ ആളുകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് നേരെ മറിച്ച് ഹയർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എക്സ്ട്രീംലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും കാരണം അവർ പലപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യും അവർ കൺസംഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സേവിങ്സിനാണ് സേവിങ്സിനാണ് ഹയർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കൺസംഷൻ്റെ ഒരളവ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് സേവിങ് ഓർ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ലിക്വിഡിറ്റി ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലിക്വിഡ് ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ക്യാഷ് എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന വാക്ക് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്ര രൊക്കം പൈസയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രൊക്കം പണമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ന രീതിയാണ് കൺസംഷ അത് കൺസംഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം പുറത്തു വിട്ടു പല സ്ത്രീകളുടെയും സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലെ അമ്മമാരുടെയൊക്കെ പക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരുപാട് പണം അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു കിട്ടുന്ന പൈസ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രൊക്കം കാശായിട്ട് അവർ ചിലവാക്കാതെ കൈവശമിരുന്നു കുപ്പിക്കകത്തും പഞ്ചസാര പെട്ടിക്കകത്തും ഒക്കെ പണം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താ
അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാവും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഓക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വലിയ ബിസിനസ് മുതലാളികളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസി ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസി അവർ ചിലപ്പോൾ നല്ല നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരും ഓക്കെ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉദാഹരണം റിലയൻസിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചില വാക്കോ റിലയൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കുമോ റിലയൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കും ഓക്കെ ചില ചില പദ്ധതികളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇടൂ അടുത്ത വർഷം ഇരട്ടിയായിട്ട് തരാം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കത്തില്ല അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ പദ്ധതികളെ ആസ്പദമാക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം കൂടാനും കുറയാനുമായിട്ടൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കെയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് നാല് മാർക്കിന് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് നാല് മാർക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു മാർക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ കയറി ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വ